വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഹാൻഡിൽ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പെർഫോമൻസ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുമാണ് പെർഫോമൻസ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഏതോ ഒരു പെർഫോമൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് ഇതിനെ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു വീട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഒരു നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ 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 കോൺട്രാക്ടറുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ വീട് അല്ലെ ഒരു ഒന്നല്ലേ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത ഈ പറഞ്ഞ നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് അതായത് കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിന് നിശ്ചിത എമൗണ്ടിന് തീർത്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ഏർപ്പെടുകയും അവർ കോൺട്രാക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സാധാരണമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വീട് വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പണവും കൊടുത്തു നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ഇദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചില സാഹചര്യം സാധാരണ കേസിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൃത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തീരണം അങ്ങനെ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ധാരാളം നഷ്ടമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ കോൺട്രാക്ടറോട് പറയും ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി വേണമെന്ന് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഇത്ര നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടറുമായിട്ട് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വയ്ക്കും ആ എമൗണ്ടിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യും അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഒരു വീടാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്കിനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് സമീപിച്ചിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി നേടി ആ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യ സാഹചര്യത്തിൽ ആ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണമെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ആ വീട് പണിത് ആ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ടൈമിൽ തീർക്കേണ്ടതായ പെർഫോമൻസ് ഫുൾഫില് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാരണ്ടി വയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആ പെർഫോമൻസ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ വീട് പണിത് തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്നും ആ പണം ബാങ്ക് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണം ഈടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ബാങ്ക് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള കരാറുമായിട്ട് യ
ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് ആ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ല മറ്റൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ടേംസ് തന്നെ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യങ്ങൾ കോൺട്രാക്റ്റ് വേണ്ട രീതിയിൽ ആ പെർഫോമൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്ത മൂലം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം നമുക്ക് നീർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച ആ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈടാക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി സാധാരണയായിട്ട് വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അഥവാ അങ്ങനെ വലിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് ആ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ആയിരിക്കും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി എന്നാൽ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡി വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതായത് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫുൾ എം അതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ബെനി ആപ്ലിക്കൻ്റ് ബാങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുൻപ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇതിന് ഈക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി കേസിൽ ഈക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിൽ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ പറയുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമോ മുപ്പത് ശതമാനമോ അങ്ങനെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് എന്നാൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് സാധാരണ നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട അതിലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ബേസിക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാവണം അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് അല്പം കുറച്ച് എമൗണ്ട് സാധാരണയായി വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം മിക്കവാറും കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയും പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയും എല്ലാം ഒരുപോലെ വരാറുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡെലിവറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ടറുടെ അഥവാ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അപ്പോൾ അതിന് എക്വലിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ മേടിച്ചു വയ്ക്കും ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി അവർ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ പ്രോപ്പർ ക്വാളിറ്റിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യും എന്ന് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയും നമ്മൾ മേടിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടിയും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയും രണ്ടും മിക്കവാറും ഒരുപോലെ ഒരേ ഒരുപോലെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരാറ